ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ കണ്ടതുപോലെ കുമ്പളങ്ങ നൈറ്റ്സിലെ സജിയുടെയും അനിയന്മാരുടെയും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് പ്രാവിനെ പുറത്താൻ പോവുകയാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാം താറാവിനെ കൂട്ടിക്കയറ്റാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതും കല്ലുമ്മക്കായ എടുക്കുന്നതും പൂച്ചയെയും നായക്കുട്ടികളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ കാണാം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പൂച്ചയെ കാണാൻ പോകുന്നത് പേർഷ്യൻകാരനാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് തനി നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാകും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രാവുകളെയാണ് നമ്മൾ പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇയാളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ പറ പറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവിനെ പറപ്പിക്കുന്നത് പണ്ടാണ് ചെയ്തത് ഈ പ്രാവിനെ പറത്തുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പരിചയമുള്ള പ്രാവാണ് ഇത് നമുക്കിറങ്ങിയ ഹോമറിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഹോമറിൻ്റെ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല കൂടിൻ്റെ പുറത്ത് പോലും കാര്യമായിട്ട് വിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ പറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇയാളെ കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ വിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ പറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രാവ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ചു വരുമായിരിക്കും അത് ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് പോകുന്നില്ല നടന്ന് കൊണ്ടുപോയി പറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഇതുങ്ങൾ പറപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല തിരിച്ചു വന്നാൽ തിരിച്ചു വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും തമ്മിനയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാവിനെ പറത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുന്നത് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിലെ സജിയുടെ മനിയന്മാരും താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ അവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നടന്ന് പോകാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പതുക്കെ നടന്ന് നടന്ന് പോകാം വണ്ടിക്ക് പോയാലും അതുപോലെ തന്നെ നടന്ന് പോയാലും ഒക്കെ സെയിം ടൈമിൽ എത്തും മിക്കവാറും നമ്മൾ നടന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നത് അത്രയും അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് പറത്തുന്നത് കാരണം ഓരി പ്രാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ തവണയാണ് ഇപ്പോൾ പറത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് പറത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഫുള്ളി നടപ്പ് തന്നെ കാണിക്കാനല്ല ഉദ്ദേശിച്ച് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് കുഞ്ഞി കാഴ്ചകൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും താ കുറച്ച് താറാവ് വരുന്ന കാണാം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അത് പുറത്തിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും അതുങ്ങളെ തിരിച്ച് കൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് പോയി ശീലമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കൂട്ടങ്ങളായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും സാധാരണ ഇവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇറങ്ങി കളിച്ച് കളിച്ച് പോകുന്ന താറാവുകളെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന അത്യാവശ്യം കുറേയധികം തോടുകളുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ തോടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും തോടുകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ താറാവ് കൃഷിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ലാഭകരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ താറാവുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഈ തൊട്ട് നേരെ കാണുന്ന നീല ഷീറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്ന വീട് പുള്ളിയുടെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് താറാവ് പോകും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ പ്രാവിനെ പറത്താൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തതിനുള്ള കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രാവിനെ പറത്തുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രാവുള്ളത് കൊണ്ട് മിക്കവാറും സാഹചര്യത്തിൽ ആ പ്രാവ് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരും എന്തെങ്കിലും ഡയറക്ഷനിൽ തെറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീടാണ് വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും പച്ചപ്പൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ വലിയ ചൂടൊന്നും നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്നാലും സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു റോഡാണ് സാധാരണ ചെറിയൊരു റോഡാണ് ഈ റോഡ് തീരുന്ന സ്ഥലം വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് വരാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റോഡിൻ്റെ എൻഡെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്
നമുക്ക് ചെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റുമില്ലോ എന്നുള്ളതിനൊരു ചെറിയ ഡൗട്ടുണ്ട് വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് വെറുതെ കയറി പോകാമായിരുന്നു നമുക്ക് ഏതായാലും നോക്കാം ഇവിടെ കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ പ്രാവിനെ പറത്താൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പടിയുണ്ട് പക്ഷെ അത് ലോക്ഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കയറി നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രാവിനെ പുറത്താൻ വേണ്ടി വരുന്നത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മീൻ വളർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ഏരിയയിലും അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും വെള്ളമാണ് അവിടെ എല്ലാം മീനിൻ്റെ കൃഷി നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വിളവ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലവുമാണ് പത്താഴാണ് വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പത്താഴാണ് നമുക്ക് നടന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു പല കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുമേ കൂടെ കയറി നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകാം ഈ സ്ഥലമൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഭയങ്കര വലിയ പുല്ലുകളൊക്കെ പിടിച്ച് കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നല്ല നീറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുല്ലൊക്കെ വെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും മൊത്തത്തിൽ ആ പച്ചപ്പിനെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ വന്ന് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിനിമയിൽ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ വന്ന് കയറുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു റിഫ്രഷിങ് ഫീൽ കിട്ടും നല്ല കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഫീലാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഈവനിങ് ടൈമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് പ്രാവിനെ പുറത്താനുള്ള സ്ഥലം ഏകദേശം എത്തി ആ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് പറത്താം ഇത് ഈ പ്രാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ വെയിറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണത്തിന് പക്ഷേ ഒരെണ്ണത്തിന് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള പ്രാവാണ് നമ്മുടെ ഹോമറിൻ്റെ ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് മറ്റേതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു അമ്പലപ്രാവിൻ്റെ വെയിറ്റേ ഉള്ളൂ സാധാരണ പ്രാവിൻ്റെ വെയിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രാവ് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞെത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റേതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഓവറാണ് കുറച്ച് ഓവറാണെന്ന് പറയാൻ വെയിറ്റ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വീട് വരെ എത്തും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ എത്താറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചാടിത്തുള്ളി വീട് എത്താറായപ്പോൾ നമുക്ക് പറപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലം എത്താറായപ്പോഴാണ് ഒരു അപകടം മണുത്തത് ഇവിടെ രണ്ട് നായകളെ നീക്കുന്നുണ്ട് നാടൻ നായകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത നായകളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടിയുണ്ടല്ലോ ചെറിയൊരു പേടിയുടെ കുറച്ച് നേരം പകച്ച് നിന്നെങ്കിലും ചുമ്മാ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോയപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലല്ല ഇവരിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും മുമ്പിലേക്ക് തന്നെ പോകാം നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്തി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു പൂച്ച കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇതേ കളറിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ട് മൂർണ്ണത്തിനെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു നമുക്ക് ബോർണത്തിന് പിന്നീട് കാണിക്കാം ഇതാണ് ആൾ വാദിക്കെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത് ചെന്നാൽ നമ്മളോട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് പെരുമാറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ കുറേ അധികം കല്ലുമ്മക്കായ എണ്ണെന്ന് അഭി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്കത് എടുത്ത് കാണിക്കാം എന്നൊക്കെ അഭി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അഭി അതിനെ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു തിരച്ചിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വീടിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ അഭി ഒരു കൂട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കല്ലുമ്മക്കായയുടെ ഒരു കൂട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയെന്നാൽ കല്ലുമ്മക്കായ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പുള്ളിക്കാരൻ അത് പൊക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ആ അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ കല്ലുമ്മക്കായ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ഒരു ഉപ്പ് ചാക്ക് പോലത്തെ ഒരു ചാക്കിലാണ് മൊത്തത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഉള്ളതായിട്ട് അഭി കാണിച്ചു തന്നു ഇതിപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്
അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പ്രാവിനെ പറത്തിവിടാം ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പ്രാവിനെ പറത്തുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ പ്രാവിനെ ഏതായാലും നമ്മൾ വിട്ടു രണ്ടാമത്തെ അബദ്ധം എന്താണെന്നുള്ളത് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രാവിനെ വിട്ടു രണ്ട് പ്രാവിനെ ഒരുമിച്ചാണ് വിട്ടത് പക്ഷേ ഒരാൾ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പ്രാവാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് മറ്റേ ആൾ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടുപേരെ ഒരുമിച്ച് പറത്തിവിടാൻ പറ്റിയെന്നാൽ നല്ല കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതായാലും വന്നെടുത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ പ്രാവിനെ ഇപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ പറന്നിറങ്ങിക്കുന്നത് മണ്ണിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ഇവിടെ സെറ്റാകാനുള്ള പ്ലാനാണെന്ന് തോന്നുന്നത് തിരിച്ച് അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പറയുമ്പോൾ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നാൽ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണോ എന്ന് നോക്കാം അതാ ഇവിടെ പൂച്ചകളെ നോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാവ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ നിന്നാലേ രക്ഷയുള്ളൂ ഇയാൾ ഇവിടെ തന്നെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നിന്ന് പുല്ലൊക്കെ കൊത്തിപ്പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ മറ്റേ പ്രാവ് ആദ്യം വിട്ട പ്രാവ് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി എങ്ങാനും ആ സമയത്ത് പറന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ പോക്കിൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം മറ്റേ പ്രാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് വഴിയറിയാം എവിടെ വിട്ടാലും തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരും ഇയാളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റൊക്കെ ഉള്ള പ്രാവാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പറക്കൽ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ അറിയില്ല അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യം വിട്ട പ്രാവ് ഈ ഒരു മരത്തിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന പാട്ടിൽ ഇയാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിയും പറന്നു പോയിട്ടില്ല അതൊരു ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം മറ്റാളും കൂടെ വന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് എൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ മറ്റേയാളും കൂടെ കൂടെ ചെന്നാൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ ഒരുമിച്ച് പറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇയാളെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിടാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിനാണ് പുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ആ ദാ മരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരേ മരത്തിൽ തന്നെ കയറി അടിവശത്തിരിക്കുകയാണ് അധികം ഹൈറ്റിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടിവശത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് തൊട്ട് മേളിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ പ്രാവുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കല്യാണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ താലി കെട്ടുന്ന ഭാഗം മിസ്സായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും പ്രാവിനെ പറത്തിവിട്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റി വീഡിയോയുടെ പെർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് കൈ തുറന്ന് വെക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അത് കാരണമാണ് ഒരു പ്രാവ് നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയും ഒരാൾ അവിടെ തന്നെ അടുത്തുള്ള മരത്തിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയും ചെയ്തത് ശരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് പൊക്കി വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ ഇവിടെ പറന്നു പോകുമായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ വീട് ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഏതായാലും നിങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം നേരെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റടിക്ക് പൊക്കി വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ പറന്നേനെ അങ്ങനെ പറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മറ്റേ പ്രാവ് ഡയറക്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കുത്തുള്ളൂ ഇതാ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരാൾ പറന്നു പോയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഇയാളെ ഇവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത പ്രാവാണ് ഇയാളെ ഇവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സേഫ് അല്ല ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പൊക്കി വിട്ടിട്ടും പൊക്കി വിട്ടിട്ടും വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല കാരണം മറ്റേ ആൾ ഓൾറെഡി പറന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് അയാളെ വീട്ടിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇയാളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിടണം ഓടിച്ചു വിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിക്കാൻ നോക്കി അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള തെങ്ങിൽ പോയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ആ അവിടെ നിന്ന് പറന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ പറന്നാലും മറ്റേയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇനി എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാണാം പ്രാവ് ഏതായാലും വീട്ടിലെത്തുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നാലേ കണ്ടറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ചീനവിലയും കുറച്ച് കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കാം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ചീനവിലയാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡും തോടാണ് തോട്ടിലായിരുന്നു സിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടിരുന്നത് നല്ല
ആ ഇവിടെ നമ്മുടെ പൂച്ചയുടെ കാര്യം തീരുന്നില്ല പൂച്ച ഇയാളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സമ്മതിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വേറെയും പൂച്ചകളുണ്ട് നായ്ക്കുട്ടികൾ കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവരൊന്നും നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരിച്ചത് ഈ പുള്ളിക്കാരനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുകളും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കും നമ്മുടെ ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അടങ്ങി ഒതുങ്ങി തന്നെ അവിടെ കിടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അക്കരയിൽ നിന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ച വീടാണിത് ഇവിടെ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടീനെ കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നായകളൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ വീടിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നായകളുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറ കണ്ട് ഒരാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ പാഞ്ഞു കളഞ്ഞു കേട്ടോ പുള്ളി ഓടി മാറി കളഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയില്ല മറ്റേ ആൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ് പുള്ളി അവിടെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ കൂസലൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ടും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഇതാണുള്ളത് നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ച ഇതും അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ വന്നേക്കുന്ന ഈ വീട് വന്നേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് രണ്ട് വീടും നമുക്ക് ആ സൂം ചെയ്ത സമയത്ത് കാണാം പക്ഷേ ഇതിന് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയിൽ കിട്ടിയത് ശരിക്കും ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിനാണ് വരുന്നത് ഈവനിങ് നല്ല ഉച്ച സമയത്ത് വന്നാലും ഇവിടെ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ല കാറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മരങ്ങളിലും ചെടികളിലും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അവയുടെ ഇലകൾ ആടുന്നത് കാണാം അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ കൊള്ളാം ഇവിടേക്ക് ഇരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത് ഈ പിന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ഒരു ചാലാണ് ഇത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അങ്ങോട്ട് എൻട്രി ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാലും കായലിൻ്റെ നടുക്കൂടെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന വേണമെങ്കിൽ പെർമിഷനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നടന്നു പോയി ചുറ്റി കറങ്ങി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം വാർത്തൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സേഫായിട്ട് പോയി വരാവുന്നൊരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഇത് പബ്ലിക്കിന് വെറുതെ വന്നാൽ കയറി പോകാൻ നല്ലതായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു ഇത് അങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല വള്ളങ്ങളുടെ കുറേ അധികം വെറൈറ്റികളും കാണാം പല കളറിലുള്ളത് പല മോഡലിലുള്ളത് ഫൈബറിൻ്റെത് അതുപോലെ തന്നെ തടിയുടെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വള്ളങ്ങളും ഇവിടെ കണ്ടു എല്ലാം ഒരു ലുക്ക് വൈസ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വള്ളങ്ങളാണ് ഇവിടെ കണ്ടേക്കുന്നത് ഈ വള്ളം കുറച്ച് മോഡേൺ ലുക്കിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഴമയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വള്ളം ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിനെ കാണാൻ പറ്റി അകത്തുള്ള ചാലിലേക്കുള്ള വഴിയാണിത് ചെറിയ വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള വഴിയാണ് ഇത് തടി കൊണ്ടുള്ള നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കാണാ കാണാറുള്ള രീതിയിലുള്ള വള്ളമാണ് ഇത് അകത്തുള്ള ഒരു ചാലിലേക്ക് വെള്ളം കയറി പോകാനായിട്ട് സഹായകമാകും ഇത് ശരിക്കും വെള്ളം കയറ്റ വിറക്കം ആവശ്യമാണെങ്കിലാണ് മീനിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അതിനൊക്കെയുള്ള സെറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വരുമ്പോഴൊന്നും ഈ ഒരു സംഭവമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കയറ്റിറക്കം ഒന്നും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വള്ളം കൂടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നീല കളറിൽ ഒരു നല്ലൊരു വള്ളം കണ്ടു അത് ഫൈബറാണോ തടിയാണോ എന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഏതായാലും ഇത് ഫൈബറാണോ തടിയാണോ എന്നൊന്നും നോക്കി നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മളെ പ്രാവിനെ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരേതായാലും വീട്ടിലെത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ പിന്നീട് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വീട്ടിൽ പോയി നോക്കാം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ടെറസിൻ്റെ മേളിലെ കൂട്ടിലാണ് വന്നത് ഇവിടെ ശരിക്കും ഞാൻ താഴത്ത് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ടെറസിൻ്റെ മേളിലെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേയാളെ ഇവിടെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം ഫുൾ നോക്കിയിട്ടും പുള്ളിയെ കണ്ടില്ല മറ്റേ പ്രാവിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാവിനെ ഞാൻ താഴത്തെ കൂട്ടിലേക്കാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ ഓക്കെയാണ് അപ്പം താഴത്തേക്ക് ഞാൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുകയായിരുന്നു കാലത്ത് ഞാൻ പോയി മേളിൽ നോക്കിയിട്ടും നമ്മുടെ മറ്റേ
ഞാനിപ്പോൾ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡോർ ഓപ്പണാണ് ഇനി ഈ പ്രാവ് ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അകത്തേക്ക് കയറാം ഇതിനെ ഇവിടെ അകത്തേക്ക് കയറ്റാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടായതുകൊണ്ട് ആ പ്രാവിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറാമെന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാവിനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അധികം പറക്കാത്തൊരു പ്രാവിനെ എടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫാൻറ്റൈലിനെയാണ് ഇവിടെ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഫാൻറ്റൈലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചവിട്ടി നിൽക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചു അതായത് കൂടിൻ്റെ പുറത്താണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ മറ്റേ പ്രാവിന് അവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇയാൾ അകത്തേക്ക് കയറി കാണിക്കുക കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രാവിന് ഏകദേശം കാര്യം മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് അകത്തേക്ക് കയറേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാകും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സക്സസ് ആകും എന്നുള്ളതൊന്നും ഉറപ്പില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദശപ്പുള്ളി ചാടി അകത്തേക്ക് പോകുന്നു ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ പുള്ളിക്കാരന് ഏതായാലും നല്ല സക്സസ് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഫാൻറ്റേലിന് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ പുള്ളിയെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിട്ട് ചവിട്ടി നിൽക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് പറന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും കാരണം ഒരു തവണ കയറി അകത്തേക്ക് കയറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാണ് വഴിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കാണിച്ച് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവനെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് പഠി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാനൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചുമ്മാ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാ പുള്ളി പിന്നെയും അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ആൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം ഏകദേശം കാണുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തവണയും നമ്മുടെ ഫാൻറ്റിയിൽ അകത്തേക്ക് കയറി ഞാൻ പിന്നെയും പിടിച്ച് മൂന്നാമത് പുറത്ത് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്കും കുഴച്ചു ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഏതായാലും ഞാൻ ഇതിനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിട്ടിട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഫാൻറ്റിയിൽ അകത്തേക്ക് കയറി നിന്ന് അടച്ചിട്ട് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയും തിസ്ഥിതിക്ക് ഇനി ആൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ബോറടിച്ചു നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പറക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ പറക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയെ കാണിച്ചു ഏതായാലും അധിക സമയം നമ്മുടെ ഫാൻറ്റിയിൽ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഇട്ടിട്ട് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് പിടിച്ച് കയറ്റാൻ വല്ലതും പറ്റും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനെ പിടിച്ച് കയറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിനത്ര പേടിയുള്ള പ്രാവല്ല നമ്മുടെ ഫാൻറ്റിയിൽ പിന്നെ അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സ്ലോ മോഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇയാൾ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ചവിട്ടി നിൽക്കാനുള്ള നല്ല ക്ലിയർ സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പുള്ളിക്കാരന് പതുക്കെ അകത്തേക്ക് കയറാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും മറ്റേ പുള്ളി നമ്മൾ പറത്ത് വിട്ട് ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നേക്കുന്ന ഹോമർ അകത്തേക്ക് കയറുമായിരിക്കും അങ്ങനെ കയറുന്ന പിന്നീട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ മടുത്ത് ഞാൻ ഏതായാലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കേട്ടോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇയാൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇയാൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറന്ന് കണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ചുറ്റിക്കിറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരിക്കും ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ പ്രാവിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു കാര്യം പറ്റിയേക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളമില്ല അത് വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അത് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് പോയിട്ട് പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളമില്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നമുക്കിനി അതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കാം നമുക്കിത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അത് കാലിയാകാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അഞ്ചാറ് പേരുകളെ നമ്മളിവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് അതെല്ലാത്തിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് പ്രാവുകൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേജിലുകളിലെല്ലാം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം കണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ചിലപ്പോൾ കുടിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും കാരണം ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തായിരുന്ന പ്രാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെള്ളം